Eu sou um biscateiro. Hum. Porque eu faço o que aparece. Entendeu? Então, se é para fazer um filme, eu faço. Se for falar, escrever um livro e pedir, eu escrevo. Não é que eu seja muito talentoso, não. Eu sou biscateiro mesmo. Eu, eu vou fazer aquilo que, para o qual me convido, que eu acredito e é minha profissão. Qual é a minha profissão? É biscateiro. Você é conhecido, muito conhecido, como o nosso Orfeu. Conta essa história para gente. É, o Orfeu foi um divisor de, de águas na minha vida e é, o, e é uma coisa que se juntou de tal maneira a mim que é difícil. Eu, eu mesmo me desassociar disso, o Orfeu é uma coisa que me comove muito, porque ele tem uma história longa, que eu não vou contar tudo aqui, senão vão cinco programas no mínimo, mas vou resumir, uhum. porque foi é, é, o Orfeu que não me aproximou do, Orfeu, do Vinícius de Moraes. Eu estava com uma companhia de danças folclóricas brasileiras, foi a primeira companhia no gênero que houve no Brasil, nós estávamos viajando pelo mundo, e quando eu cheguei em Paris, chegamos em Paris, nós tivemos que fazer uma... tivemos que pedir à prefeitura de Paris a isenção de um imposto que eu não me lembro qual, mas que de qualquer maneira pesava, eram 50 artistas, né? pesava no resultado final, e o, quem podia resolver esta parada, digamos, era, o, a, era o consul, a embaixada. Né? Eu fui procurar o embaixador e disse, ah, não tem problema, fala com o nosso adido cultural. É, yeah, Vinícius de Moraes. Aí eu quase caí para trás. Porque eu conhecia Vinícius de poesia e de jornada. Aí encontrei Vinícius, que foi de uma gentileza extrema, que resolveu o nosso problema, que foi, nós fizemos três meses em Paris, no mesmo, no mesmo teatro. Então, a, na despedida, na nossa temporada, nós íamos seguir, nós íamos para Holanda, né? O Vinícius nos ofereceu uma feijoada, que ele adorava cozinhar, né? Então, vai fazer uma feijoada. E um pouco, lá na Jair, na casa dele, em tá, um determinado momento, ele me chamou e queria me mostrar uma coisa. Aí eu fui no escritório dele e ele pediu que eu lesse. Fica aí lendo, depois você me fala. E foi o primeiro ato do Orfeu da Conceição, que é uma peça com a qual ele tinha ganho um prêmio de teatro. Bom, é claro que eu fiquei emocionado, pelo texto, é, pela, pela, pela junção que ele fez entre o um Morro Carioca e a Grécia com os seus mitos. E fiquei, fiquei possível, né? Mas juro que eu, eu não, não, não me passou pela cabeça, mas não passou mesmo. A pretensão de fazer os personagens. Né? Três anos depois, Vinícius estava no Rio para fazer o filme e, com Sacha Gordini e não conseguiu levantar o dinheiro. E apareceu um cara, um marroquino, que namorava a, 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 uma, 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 uma mulher do Vinícius, que, é, que era a, a Lila Boscoli, irmã de Ronaldo Boscoli, um dos ases da Bossa Nova. Né? E aí, o, numa outra feijoada, que o Vinícius deu o despedido, o cara, em determinado momento, disse, olha, o filme eu não, não, não faço, não, não entro porque é muito, muito grande, é um projeto muito grande, mas para fazer a peça eu, eu topo. Aí foi aquele aleluia, todo mundo falou maravilhoso, tá? e o cidadão então topou a ideia, a ideia. várias pessoas fizeram um teste, inclusive eu, tá? no final eu ganhei o papel. E aí o Orfeu deixou de ser uma peça para ser um, 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 um momento cultural na vida de janeiro. Porque em torno do Orfeu, Vinícius, com aquela, aquele carisma, aquele, aquela sedução que ele fazia, permanente, né? ele juntou Jorge Amado, de Cavalcante, Esclia, de Janeira, uh, Oscar Niemeyer, a quem ele pediu para fazer o, o, o cenário, foi o primeiro cenário do Oscar, que é um deslumbramento. Basta dizer que no dia da estreia, quando a cortina abriu, o povo aplaudiu, parecia que estava terminando a peça, não tinha nem começado ainda. Então o Orfeu é, foi um momento na vida cultural do, da cidade, é, teve, essa, teve essa possibilidade de reunir tanta gente da inteligência carioca e brasileira, e não bastasse, foi também o pontapé inicial desse movimento que mudou a música brasileira dos anos 50 e 60, Bossa Nova, porque foi através do Lúcio Rangel que o Vinícius conheceu o Tom 
Antônio Carlos Jobim. E eles frequentavam um bar lá no Rio chamado Vilarinho, que era o ponto onde as pessoas se reuniam depois do trabalho. Então você, você é, encontrava nesse bar tudo que era, é, todas as pessoas que, que valiam a pena conhecer. E até Pablo Neruda. Fazer reminiscências significa lembrar das coisas boas do passado. Então, é, realmente pessoas idosas gostam disso, gostam de falar do passado, né? falam, ah, no meu tempo, como é que era, e infelizmente hoje em dia muitos familiares não têm, não têm vontade, não têm tempo, não têm paciência para ouvir. Mas é, faz muito bem para a pessoa idosa fa fazer reminiscências. Faz muito bem, traz bem-estar, é, contribui para uma qualidade de vida. Então, reminiscência é lembrança de coisa boa. Sim, Porque existe mas até... pode ser coisa ruim também. Mas é bom, no geral, evitar assuntos que podem trazer tristeza porque a pessoa idosa vai reviver aquilo tudo de novo. Então, eu vejo como é importante as reminiscências e a memória é, para os idosos. Assim. A memória também no sentido até de estar resgatando as reminiscências e trazendo lembranças, trazendo histórias, trazendo momentos, trazendo alegria, né? às vezes tristeza também mas ressignificando, né? E a ressignificação, ela traz uma leveza também, né? Já passou, é o que dava para fazer, é, aconteceu. Então, é, é uma oportunidade de elaborar mesmo. Anitta, esse seu livro aqui, né, seguindo a linha Trabalhos Manuais Tecidos pela Vida, né, você ensina como fazer vários tipos de trabalhos manuais, né, mas tem muita história, suas histórias, né, inclusive de, de infância e reminiscências, né. Aí você conta aqui que você gostava de jogar futebol quando você era menininha. Não, é. Eu e meus primos que moravam perto, meus irmãos, fomos para a missa dominical, numa capelinha, e depois na missa eles jogavam bola. Então, futebol? Eu, futebol, é. é ele, eu queria jogar também. Ele, então eles não queriam, disse que eu não ia dar conta, então que eu ficasse no gol. Me puseram no gol. <risos> eu fiquei no gol, mas uma hora a bola passou. E quando eu passei debaixo de uma cerca de arame, agarrou... Pra pegar a bola. Pra pegar a bola, a, a minha saia agarrou. E fez um, um, a gente falava naco, né? Um L assim, na saia, de rasgo, né? Aí eu fiquei muito sem graça para chegar em casa e contar para minha mãe. Mas então eu falei com ela que eu tinha rasgado. É, oh, mas você foi jogar futebol com os meninos? É, me deu vontade. Não pode deixar. Eu vou te ensinar a costurar. Então ela não costurou para mim. Ela me ensinou a costurar. Então ela aproveitava todas as oportunidades para passar um ensinamento para gente. Os momentos que me marcaram, eu preciso falar um pouquinho também sobre o meu pai, que ele trabalhava muitas horas, né, lá na... a gente morava perto do trabalho dele, ele gostava muito de óperas e gostava de passar isso para a gente. Ele ficava ouvindo e comentando né, sobre as óperas, ele passou esse, esse, esse gosto pela música também, como a minha mãe que estudava violino, né? a família da minha mãe toda também gostava. Então, eu acho que é, esses valores de família, todos os pais deviam ter um pouco de tempo de passar 
né? Porque meu pai era muito ocupado, mas ele passava. Tinha o tempo, ele, arranja, né? Coisa. Então, os pais têm que, né? Hoje em dia, são muito ocupados, pai e mãe trabalhando fora, que minha mãe trabalhava só em casa, né? É, administrava, plantava, colhia, criava, e costurava, e ainda fazia roupa para a gente, e, e roupa de coroação, e a igreja, ensinava catecismo, ela era muito ativa. Mas sempre tinha um momento para a família, né? Isso pra é fundamental. Para ensinar a rezar, para ensinar um, um modo melhor, né? Uma, alguma coisa melhor. A gente viu aí várias esculturas suas, né? E a primeira, o nome dela é Reminiscência. Reminiscências. Então eu queria um velho pensando, um velho lembrando da, das coisas passadas da vida, que tem muita gente que vem, vive do passado, né? E, e aí eu fiz uma pessoa escorado assim, um, pensar, todos nós pensamos, agora pensar, viver do pensamento do passado não está comigo, pensar voltado para o futuro, o passado já passou, você não tem domínio sobre ele, o presente, o futuro, você, muito menos, você não, não consegue antever o que vai acontecer, mas o presente você pode dominar o momento para conduzir o futuro mais ou menos do jeito que a gente quer. Isso se chama sabedoria, não é? Ah, sei lá, sei lá. Isso se chama viver muito tempo. A reminiscência, quer dizer, é, não significa que eu tenho que ficar o tempo todo lembra é, no passado. Né? É, é importante lembrar que eu olho o passado com o olhar do presente. Eu não fico lá, é o olhar é do presente. Porque também nós vamos encontrar idosos que estão presos ao passado. Né? E isso gera uma melancolia. E outros que ficam preocupados com o futuro que causa ansiedade. Existe sim terapia de reminiscências. Isso é feito por um profissional é, adequadamente preparado, é, faz até um curso, se eu não me engano, chama biografia. Existe? Então, isso é muito bom, principalmente para pessoas é, que não têm doença de Alzheimer. Idosos, sim. Então, essa, essa terapia é uma terapia muito interessante. Isso é legal, até um, é sobre é o autoconhecimento, Sim. né? Produz autoconhecimento, Isso. Né? E o objetivo todo disso é, é, é trazer a pessoa idosa a lembrar quem foi, o que fez no passado é, e ajudá-lo a se identificar no presente. Quem eu sou. Exato. Muitas pessoas idosas, depois que perdem assim, uma, vamos dizer, funcionalidade, né? depois da aposentadoria, os filhos já saíram de casa, às vezes fica viúva ou viúva, parece que não tem função. Então, é comum é, a depressão né? nessa, nessa fase. E, então, uma terapia de reminiscências para lembrar a pessoa e é, mostrá-lo tudo que conseguiu na vida e ajudá-lo a, a se, vamos dizer, gostar de si né? e se valorizar hoje. Uma experiência que eu tenho com vários casais, assim, é... de idosos. De idosos. Tá aquela tensão, aquela rusga, aquela impaciência, você percebe que um, né, às vezes a própria carga do cuidado, né, vai deixando uma pessoa mais impaciente, tudo, percebe que o clima não está muito, muito bem. E aí eu já fiz essa experiência algumas vezes. Aí eu lanço a pergunta, escuta aqui, dona fulana, como que vocês se conheceram? Aí começa a narrativa do primeiro amor, né, 
e é impressionante como que transforma o, o, o ambiente. Parece que aquela desavença toda foi embora porque revisitaram aquele momento, né? Então, o presente tem sentido porque faz essa ligação com esse ponto inicial lá atrás, né? Esse amor. No meu trabalho mesmo, que eu tenho um projeto de oficina da memória, que a memória é a desculpa, a memória que eu estou esquecendo, né? Que eu não estou lembrando o nome das pessoas, mas a memória acaba sendo a desculpa para a pessoa chegar até a mim, porque tem outras histórias atrás da memória. O filho pede para a mãe ficar com a criança, é o neto. E ela não sente medo, fala, nossa, mas eu não posso negar. E aí ela deixa de fazer as atividades dela que dão prazer por causa de uma dificuldade de dizer não. E isso está muito ligado às histórias passadas. Dá para fazer tudo, né? Mas você precisa estar em primeiro lugar. Você, sua mãe e as reminiscências. Eu, minha mãe e as reminiscências, não são muitas, hein? E aí a gente tem um, né? Minha mãe nasceu num lugar muito pequenininho, que traz as minhas reminiscências, né? A minha bisavó fazia um altar de Nossa Senhora, de Nossa Senhora da Conceição. Ela continuou fazendo com a minha avó e agora eu continuo fazendo com ela. Então, todo dia 8, faça chuva, faça sol, a gente vai para lá fazer esse altarzinho para Nossa Senhora. O uhum. que, que isso é importante para você? Que fala da minha história, da minha memória. Conta um pouco da minha história e da minha memória também. Quais são, assim, os principais, as suas principais reminiscências, né? Foi na infância, foi na adolescência? Quando é que foi que te marcou e que você carrega isso com você ainda? Nossa, eu não estou preparado para responder uma pergunta complexa dessa, porque eu tenho 83 anos. 83 anos é muita idade para a gente ter coisa para lembrar. E tudo para mim deu certo. A natureza para mim foi muito generosa. Eu tenho uma sorte descomunal. Eu sou casado com uma esposa maravilhosa. Eu não tenho fracassos na vida. Tenho, mas eu os coleciono para fazer sucesso deles. Então, o Rio de Janeiro naquela época, eu não sou saudosista, não, não sou daquele daquela ah, época. Eu acho que cada, cada época é uma época com os seus defeitos e suas qualidades. Nesse momento, nós estamos falando de 50, 60, realmente o Rio de Janeiro tinha uma, uma, uma efervescência cultural que de, se derramava pela cidade inteira. Todos os teatros estavam funcionando, de terça a domingo, com duas sessões aos sábados, duas ao domingo. E o teatro estudante explodia com o Hamlet, feito pelo Sérgio Cardoso. Olha, é uma festa. É interessante que eu nasci no meio da Segunda Guerra, na Inglaterra, com as bombas caindo em torno da, da, onde eu, né, do lugar onde eu nasci. Quando eu, quando eu sou levada a fazer reminiscências sobre aquele tempo, e eu me percebi recentemente fazendo isso bem frequente, interessante, eu não, eu, eu não sinto tristeza. Eu lembro do, da escuridão, porque não tinha luz de rua, era tudo blackout. Não podia de forma alguma aparecer qualquer luzinha de janela e de rua, de carros à noite. Mas a, aquela mão da minha mãe me segurando, a avó, me dava muita segurança, eu não lembro de ter tido medo disso. É, eu não vi, não me deixaram ver cenas chocantes, né? Você está dizendo aí que você não é uma pessoa saudosista e tal. É, realmente, acho que cada época, é aquela coisa de falar, ah, no meu tempo, que era hum, bom e tal, também não, também não entro nessa. Mas, o mundo melhorou ou não melhorou? 
Você está falando aí dos anos maravilhosos, anos 50, 60, né? O que, que você acha? Eu acho que melhorou, porque hoje nós temos é, possibilidades tecnológicas de fazer coisas que duas décadas, três décadas, ou quatro décadas, não era possível ser feito. Né? Então, eu acho que o, a evolução do mundo é indiscutível, né? O que, que é velhice para a senhora, dona Anitta? Velhice para mim, eu acho que está muito longe assim ainda. Eu, eu ah, é? achei que, quando eu tinha 20 anos, eu achava que 30 eu tava, estava velha, estava idosa. Hoje em dia é idoso, né, que fala, que hum. a gente se, se refere. Então, quando eu tinha 50, eu achava que ainda não estava velha, porque ainda estava ativa, né? Então, eu acho que a gente, mantendo a vida ativa, a gente nunca acha que está na idade atual.